ഹലോ നമസ്കാരം എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ബിഗിനോസിന് പോലും തയ്യാറാക്കാവുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു എഗ് ബിരിയാണി അതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ആറ് ചെറിയ തക്കാളി വലുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം മതി ഒരു നാല് കോഴി മുട്ട നാല് വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും ഉള്ളവർ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിലും സാരില്ല ഇത് ആറ് പച്ചമുളകും രണ്ടിഞ്ച് നീളത്തിലെ ഇഞ്ചിയും കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇനി പന്ത്രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൊത്തിയരിഞ്ഞു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല തയ്യാറാക്കാൻ പട്ട കരാമ്പു ഏലക്ക ജാതിപത്രി പെരുഞ്ചീരകം തക്കോലം ഇത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇത് രണ്ട് കപ്പ് കൈമ റൈസ് നിങ്ങൾ ബസ്മതി റൈസോ ജീര റൈസോ കൈമ റൈസോ എടുക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഒരു ആറ് കപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് ബേലീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക വഴനില ഇത് സർവസുഗന്ധിയുടെ ഇല എന്റെ പറമ്പിലുള്ളതുകൊണ്ട് സർവസുഗന്ധിയുടെ ഇല ബേലീഫൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടു നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ബേലീഫ് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണയോ പാം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഓലിവ് ഓയിലോ ഏതാച്ചാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന എണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അരി കഴുകി മാലാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതിൽ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ ആ അരി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ വേവ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് അപ്പൊ തിളച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വേവ് നോക്കണം ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നോക്കണം ഓരോ അരിക്ക് വേവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അരി എടുത്തിട്ട് നഖം കൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ ഊറ്റി വെക്കുക ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന ഓയിൽ എന്ന് പറയാത്തത് എന്നിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സവാള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റുക ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം ചേർക്കാം പതുക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക തുടർന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിനു ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്തത് ചതച്ച കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇളക്കി അതിനുശേഷം ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് വേപ്പിലായി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചേർത്തത് ബേലീഫും സർവസുഗന്ധിയുടെ ഇലയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ചേർത്ത് നന്നായി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച ബിരിയാണി മസാല ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മസാല എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതവിടെ ഇന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ നമുക്ക് മുട്ട പുഴങ്ങാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു സോസ് പാനിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെള്ളം ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നാല് മുട്ട പതുക്ക് ഇടരുത് പതുക്ക് കൊണ്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും വെച്ചതിന് ശേഷം എട്ട് മിനിറ്റാണ് കോഴി മുട്ടയുടെ വേവ് അപ്പൊ എട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് തൊണ്ടുപൊളിച്ചെടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല ഇവ
അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ മസാല നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ മീതയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മസാല വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം കുറെ മുട്ട അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി മസാല ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ദമ്മിടാം ഈ മുട്ടയും മസാലയും കൂടിയുള്ള ഗ്രേവി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് അതിന്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പുതിനയുടെയും മല്ലിയുടെയും എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ ചെറുതായി കീറി നമുക്കിങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കണം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് മതി നെയ്യ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമ്മളൊരു ബിരിയാണി മസാല ആദ്യമേ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് തൂവിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങേന്ന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡ്രോപ്സ് ഇങ്ങനെ തൂവിക്കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു തവി ചോറിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പരത്തുക ഒരു തവി ഇട്ടാൽ മതി അതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് മസാല ഒരു ബൗളിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് ഒരേപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കീറി ഇടുക ബാക്കി മസാലയും കൂടെ തൂവുക അടച്ചു വെച്ച് വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം ആ നേരത്ത് നമുക്ക് വറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വറക്കാനെടുക്കാം അതൊരു ഒരു പാനിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സവാള നേരിതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് വറുത്ത് കോരണം അതേ എണ്ണയിലേ അതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും വറുത്ത് കോരി മാറ്റി വെക്കണം നമ്മുടെ ബിരിയാണി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണേന് ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും ഗ്രേവിയും ബാക്കി റൈസും കൊണ്ട് ഈ ബൗൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ബൗളിൽ നിറച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് കമത്തുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ബൗള് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഷേപ്പിൽ ബിരിയാണി നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കശുവണ്ടിയും റൈസിൻസും ഉണക്കമുന്തിരി ഇതും വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ചൂടോടുകൂടി വിളമ്പാം ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒട്ടും കുക്കിംഗ് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഈ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഗ് ബിരിയാണി റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ താഴെ ലൈക്ക് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വലിയ സപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ ഇടാനും മറക്കരുത് എന്റെ വീഡിയോ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് താങ്ക് യു ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ